വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യു വാലറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഒ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് നാളെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാം ആണുള്ളത് അക്കൗണ്ടൻസിയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കുട്ടികൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ നാളെ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നോടിച്ച് വിടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എന്താ പറയുക ടാലി കുട്ടികൾക്കാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകം നോക്കി പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ആ ഒരു വെയ്റ്റേജ് ആണ് മിസ് സൈഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നയൻ മാർക്ക് ദി ഐ എഫ് എസ് കുട്ടികളുടെയും അവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ദെൻ റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് റിക്കൺസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനത്തെ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ഐ സി പി എ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസ് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺ ഇൻവെൻ വിച്ച് ഓർ ഇറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദർ ഇസ് ദിയർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒപ്പം പഠിക്കണം അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ആ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരും ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് യൂസേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേമുകൾ പഠിക്കുക എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസെറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് കറന്റ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ലൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം ദെൻ ഓരോ ടേമുകളും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഓരോ ടേം ചോദിക്കാം ഡ്രോയിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ടേം ആണ് അത് പഠിക്കണം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഡെക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടേമുകളാണ് അത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലെ ദെൻ ഫുൾ തിയറി ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഐ എഫ് ആർ സ്പോഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അസംഷൻസും പ്രിൻസിപ്പൾസും കൺവെൻഷൻസും മോഡിഫൈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയും ബിസിനസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് വിൽ ബി ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദർ ഇസ് നോ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ
സ്കൂള് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് നമ്മളൊരു സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് യൂസേഴ്സ് അതിന്റെ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്ടുകൾ എല്ലാം യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ അതായത് ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ കുറെ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പൊ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ദിവസം ായ കാരണമാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മാത്രം ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡ്യൂൽ ആക്സ്പെക്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നന്നായി പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഡ്യൂൽ ആക്സ്പെക്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് എഫക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കൊരു വരവിന് ഒരു നഷ്ടം ഒരു ലാഭം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അത് അവിടുന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ചിലവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം അതാണ് അക്വിസിഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ദ മോഡിഫൈം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി അറ്റാച്ച് ടു ഓൺലി മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് ഇഗ്നോറിംഗ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ആവും അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം വിറ്റു ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി അത്ര മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഏത് ആൾക്കാരാണ് വന്ന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി അവർ ആദ്യം വേറെ എഴുതി തരും അതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു അത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതേ എഴുതി അത്ര മതി ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ഫ്രം വൺ ഇയർ ടു വൺ ഇയർ അതായത് ഒരു എല്ലാ റൂൾസുകൾ പ്രകാരം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എല്ലാ റൂളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ റൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊല്ലം റിമാ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൊല്ലം കൊല്ലം മാറാനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിലാണ് അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ അടുത്ത കൊല്ലം ഡിവിനിഷിങ് വാല്യൂലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം രണ്ട് ഓരോ കൊല്ലം കൊല്ലം നമ്മൾ ആ റൂൾസ് മാറാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം കൺസർവേറ്റീവ്സും ഒരു പ്രൂഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് are not considered but only possible losses while recording transaction നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ലോസുകളും നഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം അതായത് പ്ലേയിങ് സേഫ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫാദർ ഇൻവെൻട്രി ഇസ് വാലിഡ് കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോ സിമിലർ അതായത് ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസോ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് ഏതാണ് കുറവ് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ ഡൗ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കറണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഫിറ്റിലാണ് അല്ലാതെ നഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ ടൈം ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ദ യൂസസ് ഓൺലി വൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ടൈം ഓരോ കൊല്ലം കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഓൺലി ടൈമിന് കിട്ടണം അല്ലാണ്ട് ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കൊല്ലം നമ്മൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത റൂള് ദെൻ സബ്സ്റ്റാൻസ് ഓവർ ലീഗൽ ഫോം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സബ്സ്റ്റാൻസ് നോട്ട് ലീഗാലിറ്റി അവർക്ക് ഓർഡറിലെ ലീഗൽ ഫോമിലല്ല അവരുടെ ഓർഡറിൽ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷോൺ മേ നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി
capital plus liability or equation aanu ningal aadhyam padikkendathu aa equation based la or problem must aayittu cheya valare easy aanu account assets uh, equal to capital plus liabilities ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്താൽ അസറ്റിന് മാത്രം ഒരു കല്ല് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്ല് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലൈബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് രണ്ടിലും എഫക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അസറ്റുകളിലും രണ്ട് എഫക്ട് ഉണ്ടാവാം ലൈബിലിറ്റീസിലോ ക്യാപിറ്റലിലോ രണ്ട് എഫക്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് എഫക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷും കൂടുന്നു ക്യാപിറ്റലും കൂടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഇട്ടു ദെൻ പർച്ചേസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ എഫക്ടിലും രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അവസാനം കൂട്ടുമ്പോൾ അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ ലൈബിറ്റീസിലും കിട്ടും അതാണ് ഇക്വേഷന്റെ ഇക്വേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ദെൻ റൂൾസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല റൂൾസ് പഠിക്കുക ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പഠിക്കുക ജേണൽ എൻട്രീസ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്താണ് കാശ് പോയി ബാങ്ക് വന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അസറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അസറ്റ് പോയി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വേണം എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും ഒരു ട്വന്റി ജേണൽ എൻട്രീസും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാറുള്ളത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ദെൻ ജേണലും ലെറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം ജേണലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല ജേണൽ എൻട്രീസും ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിങ്ങും പഠിക്കാം ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പാഠം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണ് പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് മാത്രം ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക എന്താണ് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർമാറ്റുകൾ പഠിക്കുക കോൺട്ര എൻട്രി വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺട്ര എൻട്രി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്കും വിഡ്രോ ഫ്രം ബാങ്കും പീഡ് ഇൻ ടു ബാങ്കും ഈ മൂന്ന് എൻട്രീസ് ആണ് കോൺട്ര എൻട്രി കോൺട്ര എൻട്രി എന്താണ് ഒരു ടൂ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എഫക്ട് ആവുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കോൺട്ര എൻട്രീസ് ക്യാഷും ബാങ്കും വരണം അത് രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്യാഷ് പേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ അത്രയും തിയറി പഠിക്കുക പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതായത് മെയിൻ ക്യാഷിയറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷ് പെട്ടി ക്യാഷിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ടുകളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കണം ദെൻ ഒരു പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കണം പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുക സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അതെല്ലാം അഞ്ച് മാസം ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പാഠത്തിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ കോളം അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഒപ്പം പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും ആ ഒരു തിയറി പോർഷൻസ് പഠിക്കുക അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഇൻട്രി ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ അതായത് ക്യാഷിന് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ആ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ കോഴ്സസും ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സസ് പഠിച്ചാൽ തന്
എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പഠിക്കണം അതേപോലെ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ഇതിന് വരുള്ളൂ ഒരൊറ്റ മിഷനറി അക്കൗണ്ടോ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടോ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അസറ്റ് വാങ്ങുന്നു ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ ആണെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് വാല്യൂ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണോ നോക്കുക എത്ര കൊല്ലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നാല് കൊല്ലാണെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലത്തെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും നമ്മളെ ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ റിസർവും പ്രൊവിഷനും നമ്മളെ ഡിഫറൻസസ് കൂടി പഠിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഈ പാഠം പിന്നെ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ട്രേഡിംഗ് പിയാനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന്റെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് എബിറ്റ് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിത്ത് വൺ പ്രോബ്ലം ആർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിക്കുക ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വിത്ത് സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് അക്രൂഡ് ഡെൻസിയുടെ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദിൻ ബാഡ് അറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുള്ളൂ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാലി ആണ് അതാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അത്രയും പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠം അത്രയും ഈസി ആണ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ള എത്രയും വേഗം കുട്ടികൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിയറി നോക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻട്രൊഡക്ഷനും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചാൽ മതി തിയറി ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക ഡബിൾ കോളം നോക്കുക ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കുക ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് നോക്കുക ദെൻ ബാങ്ക് റിക്കൺസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രോബ്ലം എല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം തിയറീസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പബ്ലിക് എക്സാമിനും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി പഠിക്കാം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എക്സാം ഉള്ള കാരണമാണ് പറയുന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും അക്കൗണ്ടൻസിയും ഒരുമിച്ചായ കാരണമാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്